नेक्स्ट टॉपिक आते हैं डिस्कस करते हैं एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी मींस के एंजाइम जो हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारी रिएक्शन जो है वो एंजाइम की वजह से होते हैं एंजाइम सारे रिएक्शन को एंड तक पहुँचाते हैं सो so, सारे रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितनी भी हो रहे हैं और उनमें इंजाइम जो है वो लास्ट में पाया जाता है इंजाइम्स के बगैर कोई भी रिएक्शन कम्प्लीट नहीं होता अब ये इंजाइम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शन क्या है इंजाइम इंजाइम का फंक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना ये इसका फंक्शन है फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या कौन सी एनर्जी हुई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो दरकार है उसको जो चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी का अब ये सब कुछ अगर हम देख लें हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड बाद रिएक्शंस के दौरान बनता है किडनी या लिवर में इस हाइड्रोजन परऑक्साइड्स जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्रोसिव है इस हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को कन्वर्ट किया जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में अगर एंजाइम नहीं है तो कितनी एनर्जी चाहिए ए डी 6 केलोजोल्स पर मो और अगर एंजाइम है कौन सी एंजाइम केटलिस तो कितनी एनर्जी चाहिए 1 केलोजोल तो एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है एनर्जी के एंजाइम्स के प्रेजेंस में या एंजाइम के एब्सेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर हम इस रिएक्शंस कहां पे ग्राफ को देख ले तो ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है लेट्स सपोज यहां से हम कह रहे हैं कि एक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है सो अगर ये हम देख ले सो यहां इस ग्राफ को देख ले तो ये ग्राफ कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स के के साथ है लेकिन अगर एंजाइम नहीं है तो फिर अगर देखा जाए तो इतनी इसका ग्राफ अगर देख ले तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है सो so, इसका डिफरेंस आप चेक कर ले और इनका डिफरेंस चेक कर ले तो जाहिर बात है पता चल जाएगा कि एंजाइम के प्रेजेंस में जो ग्राफ होता है एंजाइम के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको इसके दो चीजें वो कर रहा है वो एंजाइम उस रिएक्शन में एक कर रहा है चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और ब्रिंग देम करेक्ट ओरिएंटेशन इस तरीके का से वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को वो काम कर रहा है या डिस्ट्रक्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या इस तरीके का से जो है वो उस एंजाइम से उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की कोशिश कर सो इन दो तरीके का से वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है इसको मैं नेक्स्ट आते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम characteristics of enzyme and properties of enzyme enzyme ki kya properties ho sakti hai enzymes ki properties hote hain ki first ek jo aapne ki ek single cell jo hai na single cell ye 2000 to 3000 enzyme release karta hai a single cell release 2000 to 3000 enzyme and enzymes are protein in nature enzymes are protein in nature and are secreted by cells having actors har ek enzyme jo hai wo by nature protein hota hai siwaye except ribosomes राइबोसाइम जो है ना राइबो राइबोसाइम एंजाइम जो है मेन ये राइबोसोम्स की बात कर रहा है और राइबोसोम में ये राइबोसोम अलाइनिंग की बात हो रही है सो so, ये जो है ये कैटलिटिक एक्टिविटी शो करता है लेकिन इसके अंदर जो है यहां पे वो एक्सेप्ट राइबोसाइम्स सो एंजाइम्स फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का प्रोटीन इन नेचर नेचर का प्रोटीन इन नेचर इन एसिड बाय सेल है एक्टोसाइड्स ऑफ ठीक है एक्सेप्ट राइबोसाइम्स एक्सेप्ट द राइबोसाइम इन राइबोसोम्स व्हिच आर टू शो कैटलिटिक एक्टिविटी बट दे डोंट हैव एक्टोसाइड एक्टोसाइड कौन सा साइड होता है किसी भी एंजाइम्स का वो साइड जिसके जरिए से एंजाइम जो है वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है और सबस्ट्रेट वो मटेरियल जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अब ये सब कुछ सक्रोज है तो सक्रेस उसके एंजाइम्स और उसका एक्टोसाइड वहां पे बाइंड होता है Dusra enzyme function at the catalyst and increase the rate of chemical reaction they do so by lowering the activity kisi bhi reaction ko wo tez kar rahe hain enzyme does not alter the direction of reaction direction ko change nahi kar raha wo sirf reaction ko speed kar raha 
Scalar enzymes are specific in nature. They are specific not only for substrate but also for the kind of reaction. Scalar specified. So, cruciate sacrase, maltoscale, maltase, lactoscale, lactase, celluloscale, cellulase, except pepsin. या उसके लिए जो है वो एक ग्रुप ऑफ सब्सट्रेट्स हो गया अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू केटलाइज रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सट्रेट दे आर नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दे आर नॉट कंज्यूम दे आर यूज्ड इन रिएक्शन बट दे आर नॉट कंज्यूम किसी भी रिएक्शन को जो है वो उसकी उसमें इस्तेमाल हो रहे लेकिन इन में वही का वही एंजाइम दोबारा रह जाता है सो दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन बट नॉट कंज्यूम कंज्यूम नहीं होते All enzymes are set aside inside the cell. Sorry, enzymes cells के अंदर ही बंद हैं. लेकिन अगर वो cell के अंदर ही function perform करेंगे तो उसको हम intracellular enzyme कहते हैं. Just like cellular linear mitochondria, like mitochondria, chloroplast के अंदर is used होने वाले enzyme. या अगर वो cell से बाहर release हो रहे हैं, तो cell के बाहर ही function perform करेंगे उसको हम extracellular enzyme कहेंगे. Just like pepsin हुआ, trypsin हुआ, salivary myelase हुआ, salivary maltase हुआ, ये enzymes होंगे. अच्छा दूसरी बात एंजाइम्स जो एंड होते हैं वो हम एंड करते हैं तो सब्सट्रेट के नाम पे सिर्फ एज लगा देते हैं माल्टोस माल्टेज लेक्टोस लेक्टेज सेलुलोस सेलुलेज सो एंड विद अ एज सो इन 